Hey guys, I am Shraddha and welcome to Shraddha Singh Law Channel. And today's recipe is aloo parvel. So, aloo parvel is a lot of my family. So, let's try such a recipe in my family. So, let's try such a recipe in my family. So, let's try such a recipe in my family. So, let's try such a recipe in my family. So, let's try such a recipe in my family. So, let's try such a recipe in my family. So, let's try such a recipe in my family. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्यार से रिक्वेस्ट कर दूं कि जितना हो सके आप मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपनी कमेंट्स मुझ तक पहुंचाएं एडवाइस के थ्रू या अप्रिसिएशन के थ्रू जितना सपोर्ट दे सके और प्यार से प्यार से सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर बेल आइकॉन को प्रेस करके करें ताकि मेरा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे हर लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले वेरी ईजिली पहुंच सके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आलू परवल की सब्जी तो सबसे पहले हमने परवल और आलू को अच्छे से धुल के काट लिया है और परवल की स्किन को भी निकाल दी है तो अभी ये देखिए इक्वल पोर्शंस में डाइस किए हुए हैं चौकोर एक अच्छे शेप में कट किया है और इधर ऑयल हमारा हीट हो गया है और सबसे पहले हम आलू और परवल को एक साथ फ्राई कर लेते हैं थोड़ा ताकि ये थोड़े से पहले से पक जाएं और बहुत ही फ्राई किए हुए जो आलू परवल का टेस्ट आएगा सब्जी में वो बहुत बढ़िया आता है तो इसलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं आप चाहें तो आलू और परवल को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं बट एक साथ भी फ्राई करेंगे तो दोनों इक्वली ही कुक होते हैं और आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है तो अभी देखिए हमारा आलू परवल काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है तो अभी हम थोड़ा सा इसको ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए तो अभी देखिए इसका हम ढक्कन हटाते हैं और आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो गया पहले से दैट्स मीन ही थोड़े कुक हो गए हैं तो बस अब हम इसको थोड़ा सा और तेज़ आँच पे हिलाएंगे इधर से उधर मतलब कि अच्छे से स्टर करेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे ताकि जो थोड़े एक्सेस ऑयल हों ज़्यादा ऑयल आ गया है वो ऑयल निकल जाए तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया है ये सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छी है बहुत टेस्टी होती है और आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें और इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे लॉकडाउन पे वैसे भी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करिए अपनी फैमिली सारी फैमिली इकट्ठा तो सबको खिलाइए मज़े से तो देखिए अभी हमारी आलू परवल हो गई है और हम इसको यहाँ से ऑयल से निकाल करके एक टिश्यू पेपर पे रख देते हैं ये देखिए नेक्स्ट अब हम अपना जो ऑयल था ज़्यादा फ्राई किया हुआ वो मैंने निकाल दिया है और सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल रख के ये पहली बात मैं बता दूँ सरसों का तेल था मस्टर्ड ऑयल और अब इसमें मैं तड़का मारने जा रही हूँ जीरा थोड़ा सा सॉफ्ट है तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची का और ये तड़का जो हो जाएगा थोड़ा सा जीरा जब चटकने लगेगा दैट्स मीन हमारा तड़का रेडी है तो ये देखिए अभी हम डाल देंगे इसमें प्याज और इसको भी रफली चॉप कर लिया मैंने और इसके बाद अच्छे से इसे हम भुनेंगे और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है जस्ट लाइट पिंक कलर आ जाए मतलब प्याज कच्चे ना रह जाए थोड़ी कुक हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना क्रश्ड किया हुआ गार्लिक यानी कूट लहसुन की कलियाँ थी छः से सात जिसको मैंने अच्छे से इमाम दस्ते में कूट लिया है तो ये देखिए तो बस अब इसको ऐड कर देंगे और अच्छे से अगेन मिक्स कर देंगे अपने प्याज के साथ और इसके बाद इसको बनाना बहुत आसान है जस्ट रेगुलर सब्जियों की तरह है बस टेस्ट बहुत अच्छा आता डिफरेंट हो जाता थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे लाइक सौंफ वगैरह ऐड करने से टेस्ट इसका काफ़ी बेटर हो जाता है तो अभी हमने प्याज हमारा हो गया था तो टमाटर इसमें फाइन चॉप किया था और वो ऐड कर दिए हैं फ्लेम को थोड़ा सा हम लो पे सेट करेंगे तो धीमी आँच पे मसालों को पकाएंगे सब्जियों को तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और वो एकदम अंदर तक पक के तैयार हो जाती हैं तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं नमक है थोड़ा सा ये गरम मसाला है धनिया पाउडर है दालचीनी का पाउडर है लाल मिर्ची है काली मिर्च है और ये हल्दी है तो ये मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे और बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार होगी जैसे आप सब्जी शादियों में भी जाते हुए किसी फंक्शन में वगैरह में अगर आपको आलू परवल मिलता है कि ना ही वो ड्राई में आता है ना ही वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी में आता है बीच वाली सब्ज़ी में आता है एकदम हल्की सी गीली टाइप में सब्ज़ी तो वो बिल्कुल वैसे ही रेडी होगी बहुत टेस्टी बहुत बढ़िया और बहुत ही ईजिली बन जाती है बहुत सिंपल रेसिपी है और भी देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया हमारा टमाटर और बाकी चीज़ें तो थोड़ा सा हम इसमें एक बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो एकदम सॉफ्ट होके गल जाएं और मसालों में एकदम मिक्स हो जाए तो हम उसे ढक देते हैं 
तो अभी देखिए ढक्कन हटा रहे हैं एक मिनट के बाद और काफ़ी हद तक टमाटर हमारे कुक लग रहे हैं थोड़ा सा तो इसको मैं दबा के जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो भी एकदम लाइक पेस्ट बना दूंगी मैं तो दिखने में तो अच्छा लगेगा ही खाने में भी काफ़ी अच्छा मिक्स हो जाता सब कुछ एक पेस्ट लाइक तो बहुत अच्छा लगता है अब इस स्टेज पे मैं इसमें हरी मिर्चियाँ यानी ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ तीन ग्रीन चिलीज थी जिसको मैंने साइड से कट किया है और थोड़ा सा लंबा लंबा दिखने की वजह से अब इस स्टेज पे हम अपना जो फ्राई किया हुआ आलू परवल था वो भी मिक्स कर देंगे और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे पका लेंगे और अभी भी आँच हमारा स्लो है और ताकि अच्छे से मसाले धीमी आँच पे बढ़िया से मिक्स हो जाए आलू परवल के साथ और अंदर तक एकदम उसका टेस्ट आ जाए मसालों का बहुत बढ़िया लगेगा तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी हम इसको ढक्कन लगा देते हैं और दो तीन मिनट के लिए ढक देते हैं तो ये देखिए अभी ढक्कन हटाते हैं और काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है ढक्कन हटाने के बाद तो अभी इसको हम ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अगेन चला करके और अभी मसालों के साथ आलू परवल बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया है ऑलमोस्ट कुक हो भी गए हैं तो अभी हम इस स्टेज पे पानी ऐड कर लेंगे ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना बिकॉज हम ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रहे हैं तो बस हम इसमें आधा छोटा कप जो चाय वाली कप आती है उससे आधा कप हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पानी में सारे मसाले मिक्स हो जाएं और अगेन हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगा के तीन से चार मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसको ताकि अच्छे से पक जाए ये देखिए आप चार मिनट बाद में देख रही हूँ तो काफ़ी अच्छे से पक गई हैं सारी सब्जियाँ हमारी एकदम बढ़िया से मिक्स हो गई हैं अंदर तक सारा फ्लेवर जा चुका है लग रहा है ऐसा मुझे क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और काफ़ी अच्छे से पक भी गया है तो अब हम इसमें जो है वो ढक्कन नहीं लगाएंगे बस इसको हम तेज़ आँच पे अभी आँच मैंने तेज़ कर दिया क्योंकि हमें इसे भुनना है और इसमें कि पानी को ख़त्म करना है तो अभी हम इसको तेज़ आँच पर ही पकाएँगे अच्छे से तो ये देखिए हमारी सब्जी जो है वो बढ़िया से बन गई है कुक हो चुकी है फ्लेम को बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं रोटी या चावल के साथ